Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Deux expositions parisiennes, l'une au Petit Palais, l'autre au Musée d'Orsay, présentent en ce moment des œuvres d'Edgar Degas. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui du grand peintre. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Ai-je besoin de vous dire qui sera mon invité ah pour bah, évoquer Monsieur Degas Je sais pas, Monsieur Lega par exemple. Monsieur Lega, bien sûr, qui nous fait chaque fois l'amitié de se rendre disponible pour nous initier au secret des plus belles toiles. Degas a peint notamment des danseuses et c'est le foyer de la danse à l'opéra que nous fera ensuite visiter Vanessa Zah. Oui, après quoi Lorena Martin nous emmènera visiter la villa du grand-père Degas à Naples. Tout cela me met en appétit. Appétit pour le savoir et la beauté s'entend. J'ai souvent eu l'occasion de vous parler ici d'un film de Sacha Guitry tourné en 1915 et qui nous présente les gloires de son temps. Ça s'appelle « Ceux de chez nous » et c'était en quelque sorte la contribution du comédien et réalisateur à l'effort de guerre. Et dans ce film, on voit apparaître, mais alors quelques secondes seulement, filmé à son insu, on voit apparaître Edgar Degas. Voici ce que nous dit Sacha Guitry. « L'homme que vous allez apercevoir à 80 ans, il est pauvre, maussade, presque aveugle, et c'est un peintre de génie. Voici Monsieur Degas. » Effectivement, c'est un vieillard à la barbe blanche, broussailleuse et à la redingote usée qui apparaît à l'écran. Il s'appuie sur son parapluie comme sur une canne. Il est probablement en train de se rendre dans un café Place Pigalle où il a ses habitudes. Il y restera une heure avant de rentrer péniblement chez lui, ce vieux monsieur. En cette année 1915, Degas ne peint presque plus, disons-le. Il a quasiment perdu la vision. Il vit seul. Il est reclus. Il est un peu aigri, assez aigri même, très aigri. C'est un homme très misanthrope, éternel célibataire dans son appartement du 6 boulevard de Clichy, devenu une sorte de taudis. On le voit errer entre les meubles Empire et Louis-Philippe, vêtu comme un pauvre, en savate, le pantalon lâche et jamais fermé, nous dit Paul Valéry. Il n'ouvre plus la porte de chez lui, euh, même à ses amis. Qui oserait d'ailleurs lui rendre visite Ses amis savent qu'ils ne peuvent s'attendre de sa part qu'à des aboiements, des colères, des remarques désobligeantes dont le peintre n'est jamais à court. Bref, c'est un monsieur qui est devenu difficile. Le grand collectionneur d'art Harry Kessler, le comte Harry Kessler, racontera un dîner avec Degas quelques années plus tôt. C'est la première fois qu'il rencontre le peintre. Il s'attend à voir un, un être éminemment sensible, délicat, comme ses toiles tellement merveilleuses. Et il trouve en fait quelqu'un d'assez provocateur, tantôt taciturne, tantôt remonté, dit-il, qui explose de colère contre les Juifs. « C'est comme si l'on voulait causer avec une hyène ou un boa », écrit-il. « Ces gens-là ne sont pas de la même humanité que nous ». Vous imaginez euh, le, genre de <rire> le genre de propos dans la bouche de, de Degas il s'énerve, de gars, il s'irrite des tics de sa voisine de table qui balance son pied sous la table. C'est cela, madame, enfin, c'est cela. La dame croit une plaisanterie. Elle continue de balancer son pied en souriant quand Oula. le gars se met à hurler. Ah, alors c'est, c'est cela. Il m'est impossible de voir ça, ça me fait mal au cœur. Kessler en conclut qu'il a affaire à un naïf forcené et maniaque. Maniaque, forcené, de Galles est indubitablement obsédé par ses problèmes de vessie. Il passe son temps à boire de la tisane à queue de cerise pour essayer de soulager tout ses, toute sa tuyauterie. Un jour, alors, alors qu'il reçoit un, un modèle dans son atelier, au lieu de lui dire... Pardon. Au lieu de lui dire « Déshabillez-vous », le peintre lui demande, je, je cite, « Comment pissez-vous » Avant de repartir traînant les pieds en grommelant « Moi, je pisse très mal, je pisse très mal ». Ah oui, non, le portrait que je vous fais là n'est pas très avenant, mais que voulez-vous On parlera de l'art dans quelques instants. Paul Valéry aura cette réflexion. « Je songe que cet homme fut élégant, que ses manières, quand il veut, sont de la distinction la plus naturelle, qu'il passait ses soirées aux coulisses de l'opéra, qu'il fut l'observateur le plus sensible de la forme humaine, un connaisseur raffiné des beautés, des plus fins chevaux, le dessinateur le plus intelligent, le plus réfléchi, le plus exigeant, le plus acharné du monde, en effet. » On ne peut s'empêcher de se demander comment le peintre des danseuses que l'on imagine si élégant a-t-il pu devenir cet homme aigri et disons-le franchement méchant Ou plutôt, comment si mauvais a-t-il pu réaliser de tels chefs dœuvre de raffinement, de finesse, de délicatesse Comment a-t-il pu faire émaner de ces danseuses cette sorte d'idéal de beauté Eh bien, il faut remonter quelques années plus tôt, 60 ans auparavant même. Nous sommes au tournant des années 1850, Degas a 21 ans, avec son chapeau de soie et ses lunettes bleues, il a l'air, nous dit Gauguin, d'un parfait notaire, d'un bourgeois du temps de Louis-Philippe d'ailleurs. 
Il est le fils d'un banquier fortuné, passionné de peinture, Auguste II, GA, 2, plus loin GAS, hein, en deux mots. <coughs> le jeune Edgar étudie à l'école des Beaux-Arts. Il passe son temps au Louvre à recopier les grands maîtres. En ce qui me concerne, je vais essayer de retrouver ma voix et je vous retrouve dans un instant. Franck Ferrand vous compte l'histoire sur Europe 1. Alors c'est un peintre que vous nous faites découvrir cet après-midi, Franck Ferrand. Vous nous parlez de deux gars. Pour l'instant, on a vu un vieil homme à cariatre. Vous nous présentez maintenant un jeune homme et très oui. élégant. Et oui, le jeune Edgar étudie à l'école des Beaux-Arts. Il passe son temps au Louvre à recopier les grands maîtres. Il traque les secrets de leurs techniques. Il cherche à cerner ce supplément d'âme. « Il faut copier et recopier les maîtres », dira-t-il plus tard. Et ce n'est qu'après avoir donné toutes les preuves de bons copistes qu'il pourra raisonnablement vous être permis de faire un radis d'après nature. Euh, C'est toute, toute la défense de ce qu'on a appelé l'académisme, en fait, hein, l'apprentissage par la copie des maîtres. Un apprenti à un maître qui est vénéré entre tous, un véritable dieu, le grand peintre Jean-Auguste Dominique Ingres. Il rêve d'égaler sa peinture, mais avant tout, il rêve de le rencontrer. Or, un jour, il va l'avoir, cette chance. Par l'intermédiaire de son amie, Madame de Villemorin, le jeune homme obtient d'être présenté au grand Ingres. On est là en 1855, il faut imaginer deux gars intimidés dans l'atelier du maître, ne trouvant pas ses mots. « Je fais de la peinture, je, je commence », dit-il. Mon père, qui est un homme de goût, trouve que mon cas n'est pas absolument désespéré. Ingres lui aurait alors donné ce seul conseil. « Faites des lignes, jeune homme, beaucoup de lignes. Soit d'après le souvenir, soit d'après nature, vous deviendrez un grand artiste. » Cette même année, Degas va peindre son autoportrait à 21 ans. On le voit euh, l'air un peu distant, dubitatif. Un, un autoportrait qui ressemble à celui qu'Ingres avait fait lui-même en 1804. Euh, à mon avis, un peu moins inspiré d'ailleurs. Degas peint inlassablement. Il cherche son style laborieusement. Il fait des lignes, comme dit, comme dit Ingres. Il s'inspire aussi du goût pour la couleur et le mouvement de Delacroix. Et il peine à, le, à, le, à se trouver, si vous voulez. On le voit euh, souvent en proie à une forme de désespoir. Il broie du noir et pour le moment, les sujets de ses tableaux sont essentiellement des sujets d'histoire. Petite fille spartiate provoquant des garçons, 1860. Scène de guerre au Moyen-Âge, 65. Puis naissent sous son pinceau des scènes plus anodines, des champs de course, des chevaux, le défilé, chevaux de course devant les tribunes, 1866. Il ne vend pas hein, pour l'instant. De gars est rongé par le doute, par l'incertitude parce que c'est bien beau de peindre, mais quand vous ne vendez pas vos toiles. Il laisse un certain nombre de toiles inachevées au fond de son atelier. Il les reprend quelques mois plus tard, puis il les laisse de nouveau. Son frère René se moque gentiment. Notre Raphaël travaille toujours, mais n'a encore rien produit d'achevé. Cependant, les années passent, dit-il. Notre Raphaël, c'est pas très gentil. Un peu plus tard, en 64, René Degas note encore « Il travaille avec furie et ne pense qu'à une chose, sa peinture. Ce qui fermente dans sa tête est effrayant. Pour ma part, je crois, je suis même convaincu qu'il a non seulement du talent, mais même du génie. Seulement, exprimera-t-il ce qu'il sent ?» Alors, euh, Degas, euh, et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut le rattacher à un mouvement artistique en particulier, notamment à, à l'impressionnisme Il faut savoir que Degas va, à la fin des années 1860, se rapprocher de ceux qu'on appelle les impressionnistes. Hein. Il vient d'être admis au salon officiel et pourtant, il va rompre avec le salon et choisit son camp, qui est celui de Renoir, de Pissarro, de Monet, de Sisley, de Berthe Morisot, de, de Cézanne. On le voit discuter pendant des heures au Café Guerbois avec ses nouveaux amis, qui bientôt vont remarquer son, exp son esprit cinglant, parfois cruel, et disons-le, son caractère difficile, déjà Devant une œuvre que lui présente Renoir, Degas lâche, c'est pas mal pour la gelée de groseille. <rire> Monet, Degas dit qu'il est davantage un habile commercial qu'un artiste et que ses tableaux font de belles décorations. Vous vous rendez compte eh en bon. parlant de Claude Monet. Entre parenthèses, à ce propos, on ne peut s'empêcher de mentionner quelques autres réparties cinglantes de, de Degas qui valent quand même la peine et lui valent très vite le surnom de « terrible monsieur Degas ». Devant un tableau de jeune carrière aux teintes brunes indécises, Degas dit hm, « on a encore fumé dans la chambre des enfants voilà. ». <rire> et devant la charge des cuirassiers de Messonnier, il lance « tout à l'air en acier là-dedans, sauf les cuirasses ». Ah oui, il est violent hein <rire> et Dans le monde de l'art, on estime que les mots de monsieur Degas peuvent être mortels. En 73, 
ils vont tous fonder, quand je dis tous, c'est avec Renoir, Pissarro, Monet, Sisley et les autres. Là. Ils vont fonder la Société Anonyme Coopérative des Artistes, Peintres, Sculpteurs et Graveurs. Degas devient l'un des principaux une des principales personnalités de, de ce mouvement impressionniste. Lors des expositions de 74, de 76, jusqu'au milieu des années 80, il expose ses toiles à côté des toiles impressionnistes. Et pourtant... Est-ce qu'il est un impressionniste Non. Il y a un, un critique qui s'interroge. On ne sait pourquoi M. Degas est classé parmi les impressionnistes. Il a une personnalité distincte et dans le groupe des prétendus novateurs, il fait bande à part. Il est vrai que, autant par ses sujets et sa technique que par son regard, Degas semble à part. Contrairement aux impressionnistes, il déteste l'idée de peindre en plein air, notion qui, à l'époque, est fondamentale pour les impressionnistes. Lui est à l'atelier. Et plus tard, il dira, lors d'une de ses fameuses colères, « Ne me parlez plus jamais de ces gaillards qui encombrent les champs de leurs chevalets. Je voudrais avoir la puissance d'un tyran despotique pour armer une police qui fusillerait impitoyablement comme des animaux nuisibles ces misérables embusqués dans la verdure sur leurs stupides boucliers de toile blanche. » Non, mais vraiment... <rire> Au fond, Degas est peut-être plus proche d'un manet, d'une certaine manière. Et c'est dans cette lignée-là qu'il faudrait pouvoir l'inscrire. Et du reste, il est très ami avec le peintre du déjeuner sur l'herbe. Le sujet des peintures de Degas va évoluer. Il a plusieurs amis musiciens. Il prend l'habitude d'aller écouter ses musiciens à l'opéra. Il va peindre en 1870 le célèbre tableau « L'orchestre de l'opéra ». Et au premier plan figurent les musiciens. Et vous avez derrière esquissé « Oh là là !» tout juste esquissé quelques ballerines. C'est la première fois que Degas peint des danseuses. Ça ne sera pas la dernière, ai-je besoin de vous le dire. Pour lui, on peut dire que c'est une sorte de révélation. Dans ces danseuses, il y a le mouvement qu'il cherchait, il y a les matières dont il tentait sans cesse de s'approcher. « On m'appelle le peintre des danseuses », dira-t-il. « On ne comprend pas que la danse a été pour moi un prétexte à peindre de jolies étoffes et à rendre des mouvements. » Peindre de jolies étoffes, rendre des mouvements. Voilà finalement, dans la bouche même d'Edgar Degas, la définition de ce que son art va s'ingénier à être. Il multiplie désormais les scènes d'examen de danse, de classe de danse. Alors il peint d'abord ses scènes d'imagination, il faut le dire, il hein, n'y a pas assisté. Et puis un jour, il envoie une lettre à son ami Albert Recht, qui est grand amateur d'opéra. « Mon cher Recht, lui dit-il, avez-vous le pouvoir de me faire donner par l'opéra une entrée pour le jour de l'examen de danse, qui doit être jeudi à ce que l'on me dit J'en ai tant fait de ces examens de danse, sans les avoir jamais vus, que j'en suis un peu honteux. » C'est formidable et le voilà donc désormais vraiment dans les coulisses qui se glissent par la porte de communication, comme on dit, pour se rendre au foyer de la danse et observer les petites ballerines. Il les suit derrière les portants, dans les salles de répétition tristes et dénudées, dans quelques recoins où elles causent avec un protecteur, se chauffe ou s'étire, nous dit Henri Loirette, l'ancien patron du Louvre, qui est son biographe. Deux gars répètent d'une œuvre à l'autre le populacier museau de sel de celles qui, le plus souvent, sont encore de petites filles. Ils montrent les mères attentives et chaperonnantes, les abandonnées, en habit noir, qui rôde, et toujours l'envol des tutus et des nœuds multicolores. Il retient tous les détails, il peint de mémoire dans son atelier, n'oubliez hein, pas, il vient voir sur place, et ensuite il peint là-bas, chez lui, en 74. Le célèbre Edmond de Goncourt, qui vient lui rendre visite, est témoin de cette scène touchante et drôle, le peintre Moustachu ne l'a pas entendu entrer, il est en plein travail, il est en train de mimer les gestes des danseuses en pleine action, un pied dans les airs, une jambe étirée, un bras au-dessus de la tête. Et bien voilà, nous l'avons trouvé, le sympathique monsieur Degas. Franck Ferrand vous compte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire du peintre Degas cet après-midi sur Europe 1. Cet homme qui savait si bien peindre les femmes, Franck, oui, et les alors, danseuses. Oui, pas seulement les danseuses, mmh. hein, puisqu'on voit des blanchisseuses, des repasseuses sous son pinceau. Entre 1876 et 18, il va jusqu'à développer une vraie fascination pour le monde de la prostitution. On le voit peindre notamment la, la fête de la patronne. Hein. Il se rend dans les maisons, dans les maisons closes de, de Pigalle, davantage comme reporter que comme client, si je puis dire. Il observe les corps des femmes de manière anatomique, obsédante, 
presque inquiétante, disons-le. Il dit vouloir regarder par le trou de la serrure. Et d'ailleurs, Van Gogh euh, aura ce jugement sévère. Si deux gars avaient baisé ces femmes, il aurait été bien incapable de les observer aussi cliniquement. La peinture de deux gars est virile et impersonnelle, justement parce qu'il a accepté de n'être personnellement qu'un petit notaire ayant en horreur de faire la noce. Ça, c'est le jugement de Van Gogh. Quant à Picasso, il achètera un demi-siècle plus tard la fête de la patronne et il réalisera toute une série de gravures où il montre deux gars dans une attitude de, de voyeur. Au milieu des années 80, début des années 90, Degas connaît le succès. Ça y est quand même, le prix de ses toiles s'envole. On va spéculer sur ses huiles. Il est célébré par, par la critique. Il n'en a rien à faire. Hein. Il nous ennuie avec leurs articles et leurs phrases, dit-il à propos des journalistes. Ils veulent expliquer, toujours expliquer. Pas, on n'explique rien. Est-ce que ça les regarde que je fasse de la peinture, des bottes ou des chaussons de lisière C'est de la vie privée, ça, disait-il. <rire> Lors d'une vente retentissante, une de ses œuvres dans ce à la barre atteint des sommes qui, pour l'époque, paraissent faramineuses. Un reporter se tourne vers, de, vers Degas et l'interroge. « Êtes-vous heureux, maître, de voir votre tableau atteindre une telle valeur ?» Et Degas répond « Oui, je suis heureux, comme le cheval qui a gagné le Grand Prix. » De gars se replie de plus en plus sur lui-même. Finalement, il, il me deviendrait très sympathique. Mais il est drôle, Au il est drôle. Au milieu des années 90, il renonce définitivement à fréquenter le foyer de la danse. Il a la soixantaine, il multiplie les réflexions amères sur la vieillesse. Je vais descendre bien vite la pente et rouler je ne sais où, enveloppé dans beaucoup de mauvais pastels comme dans du papier d'emballage, confie-t-il à son ami Bartholomé, sculpteur Bartholomé. Il s'essaie à la photographie, il va peindre de moins en moins fréquemment, il s'éloigne de, de ses amis, il va même rouler avec, avec certains d'eux, notamment au moment de l'affaire Dreyfus. Allez, encore une victime, si je puis dire, de l'affaire Dreyfus. Deux gars devint enragé au moment de l'affaire Dreyfus, nous dit Paul Valéry. Il se rongeait les ongles au moindre indice que son interlocuteur était Dreyfusard. Il devinait, il éclatait, il rompait net. Adieu, monsieur. Et il tournait le dos à jamais à l'adversaire. De très anciens amis furent ainsi coupés par lui, sans délai ni recours. Vous imaginez ça il n'était, à lui, c'était l'anti-Dreyfusard par essence. C'est le cas euh, parmi ceux qui, qui vont se brouiller hein, d'un de, de ses plus vieux amis d'enfance. De deux, plusieurs d'ailleurs, les, les Alevis. En 97, les Alevis donnent un dîner. On évoque l'affaire Dreyfus. Deux gars restent silencieux, les lèvres closes. Oh là là Il ne dessert pas les lèvres de tout le dîner. Et en partant, il laisse ce mot à la maîtresse de maison. « Il va falloir, ma chère Louise, me donner congé ce soir. Et j'aime mieux vous dire de suite que je vous le demande aussi pour quelque temps. Vous ne pouviez pas... » Penser que j'aurais le courage d'être gai et d'amuser le tapis, c'est fini de rire. Laissez-moi dans un coin, je m'y plairai. Notre affection qui date de votre enfance, si je laissais tirer plus longtemps dessus, elle casserait. C'est tout, il ne reparlera jamais au Alévi, et c'est ainsi que le terrible monsieur Degas peut mettre fin à de vraies grandes amitiés, comble du drame pour le peintre. Il va, et il n'est pas le seul, hein, on pourrait faire une longue, longue liste de ces peintres qui ont perdu la vue. Il va perdre la sienne progressivement. La cécité rend son travail de plus en plus difficile. Il distingue de moins en moins bien les couleurs, les formes. Il peine à peindre. Les contours de ses œuvres deviennent flous. Les formes sont maintenant presque indéchiffrables, presque comme des, des tentatives d'abstraction. En 1911, il se rend à une exposition des tableaux d'Ingres. Il n'a pas perdu son, son amour pour la peinture d'Ingres. Il est presque aveugle et on le voit promener ses mains sur les toiles, les palpes. Les palper. Heureusement que c'était M. Degas et qu'on avait moins de consignes de sécurité mmh. qu'aujourd'hui. Et confie à qui veut l'écouter Les tableaux que je connais, je peux en retrouver quelque chose. Ceux que je ne connais pas ne sont rien pour moi. C'est-à-dire qu'il arrive à partir de ses souvenirs à reconstituer, mais les autres, il ne les voit même plus. On vente aux enchères. Il achète des œuvres sans les voir. Il se tourne vers ses voisins. Il dit Alors qu'il vient d'acheter lui-même la toile, il dit C'est beau ça C'est beau Vous vous rendez compte peu avant sa mort en 1917, le sculpteur Bartholomé, un des seuls amis qui soit resté avec lui, qui n'est pas fini par lui tourner le dos, lui rend visite dans son appartement de Pigalle. « Je le vis plus beau que jamais, comme un vieil Homère, avec des yeux regardant dans l'éternité. » Bonjour Serge Lega. Bonjour Franck. Le Bonjour moins qu'on puisse dire, c'est que c'est qu'avec Mathilde Hirsch, nous avons brossé un portrait relativement sombre d'Edgar de, oui, Degas. Un vrai misanthrope. Alors, <rire> nous avons vu le personnage. Maintenant, avec vous, et c'est peut-être le plus important, le plus essentiel, nous allons voir l'œuvre. Une œuvre où cet homme-là semble avoir réuni, rassemblé et, j'allais dire, caché 
tout ce qu'il y avait de plus fin et de plus sensible en lui. Oui, c'est une part euh, d'abord très exceptionnelle, et vous l'avez très bien dit Franck, euh, Degas étant un artiste inclassable, parce que on l'apparente à l'impressionnisme, alors qu'il ne l'est pas du non, tout, non, non. et c'est un artiste qui apporte à chaque fois un regard très très particulier. Parfois un regard presque clinicien, quand vous parliez de la prostitution, on, on est presque dans les théories hygiénistes de l'époque, on regarde la prostitution avec un regard très scientifique, et c'est vrai que Degas est un personnage qui nous étonne, mais il arrive à une élégance, un raffinement qui n'est jamais, alors ça par contre c'est une des choses qu'il faut noter, qui n'est jamais teinté d'empathie. On ne peut pas dire que Degas ait la moindre sympathie pour les sujets qu'il traite. Ça. Par exemple, quand distance. il traite la prostitution, contrairement à Toulouse-Lautrec qui alors aime là, les oui, prostituées, sûr, oui. lui les regarde de l'extérieur. Et pour les femmes, c'est la même chose. C'est le paradoxe. On fait de Degas le peintre des danseuses, alors que ces danseuses, il les regarde, et il les regarde pour deux choses. Il les regarde d'abord parce que la danse classique, c'est le moyen de contrôler contraindre le corps, de bloquer le corps dans des positions non naturelles. C'est la et contrainte ça. de position, voilà. ça c'est un des aspects fondamentaux de cette œuvre. Et c'est exactement ce qui est l'un des thèmes de l'exposition actuelle du musée d'Orsay qui est basé sur un texte de Paul Valéry où on fait un parallèle, comme le faisait Paul Valéry entre les chevaux de course et les danseuses. Au fond, le cheval, c'est un animal qui doit courir libre et le jockey le contraint. Et la danseuse, c'est une femme qui contraint son corps dans des positions qui ne sont pas naturelles. Et ce qu'il cherche, ce sont ses positions et le mouvement. L'expo le, du musée d'Orsay s'appelle « Degas danse dessin » et directement le, le, le titre de l'ouvrage de Paul Valéry. Le sous-titre, c'est « Hommage à Degas avec Paul Valéry ». Il y a une autre expo au Petit Palais, « L'art du pastel de Degas à Redon ». Nous parlerons bien entendu des deux vers la fin de l'émission. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire du peintre Edgar Degas cet après-midi sur Europe 1 avec Serge Legas qui est conférencier des musées nationaux et professeur à l'Institut d'études supérieures des arts. Et il y a deux expositions à ne pas manquer si vous aimez Degas. L'une, c'est jusqu'au 8 avril au Petit Palais à Paris, s'appelle « L'art du pastel de Degas à Redon ». Et l'autre, jusqu'au 25 février, il faut se dépêcher, c'est au musée d'Orsay. Degas, danse, dessin, hommage à Degas avec Paul Valéry. Alors, il faut peut-être que nous entrions un peu dans l'art de Degas, cher Serge. Euh, comment est-ce qu'on pourrait le définir Vous nous dites, euh, effectivement, ça n'est pas de l'impressionnisme. Ça ressemble beaucoup plus à du manet. C'est une sorte de manet euh, qui, aurait, qui aurait été poussé à l'extrême, d'une certaine façon. Un, un manet dynamique Oui, c'est-à-dire qu'on est un petit peu comme chez Manet, entre une forme de réalisme, justement ce qu'est l'impressionnisme parce mm -hmm. qu'il y a quand même des recherches qui s'apparentent vraiment à l'impressionniste, donc celle du mouvement, celle de l'instant est aussi une chose qui intéresse Degas, mais c'est vrai qu'il est vraiment entre ces univers et qu'il développe alors aussi une chose très intéressante, ce sont des thèmes, et plus il vieillira plus on aura le principe des séries, séries qu'on retrouve chez Cézanne, chez Monet mais lui il les travaillera différemment, c'est aussi un peintre de séries. C'est assez amusant de voir l'admiration inouïe qu'il ait eue pour Ingres car Ingres c'est le grand peintre néoclassique par essence et il n'y a pas vraiment de néoclassicisme chez Degas Non, le néoclassicisme, on le trouve dans une chose. C'est-à-dire que quand on regarde les dessins de Degas, on voit qu'il a une qualité de dessinateur voilà, qui, là, s'apparente à la grande tradition. Oui, oui. Alors, c'est vrai que Degas préférait comme technique le fusain et le pastel. Mm -hmm. C'est vraiment les deux domaines. Et le où pastel le... Donne, ah, donne à ses œuvres toute la douceur, la grâce, l'espèce de, de côté presque éphémère qui manquerait à ses huiles, en fait. Moi, hein. Ça, ça lui convient une, parfaitement. C'est une partie de son œuvre que je préfère. Je oui, trouve que le travail des, des, des pastels, entre autres les pastels de fin de carrière sur les femmes à la toilette sont absolument éblouissants. Et ce qui est merveilleux chez euh, notre Degas, c'est qu'il admire profondément Ingres, mais comme vous l'avez dit aussi Franck, il admire de la croix. C'est-à-dire qu'il arrive à ça. réunir les deux les ennemis deux du moment, oui, les ça. deux artistes qui se détestaient. <rire> et bien lui aime le dessin de Ingres et aime la couleur de la croix. Mais est-ce que c'est pas la preuve d'une très grande intelligence ah, Puisque mais... il, a, il a perçu que ces deux hommes incarnaient chacun dans son registre, l'un le dessin l'autre, l'atmosphère, incarnait le maximum de ce qu'on pouvait mais, faire, finalement. Mais, mais je pense que l'intelligence est un mot qui correspond à Degas. C'est un homme méchant à la fin de sa vie, très dur, mais il y a une profonde intelligence et il y a une intelligence de la peinture, une sensibilité à la peinture tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, la modernité ne s'y est pas trompée. Degas sera revendiqué par beaucoup d'artistes. Vous avez parlé de Picasso, entre autres, mais beaucoup d'autres revendiqueront l'héritage de Degas. Alors, on a évoqué, bien sûr, les danseuses, comment faire autrement lorsqu'on parle de Degas, mais Là, pour le coup, je pense que le contresens est immense dans l'image, dans l'opinion. C'est-à-dire qu'on ferait de Degas euh, le, 
l'ami des danseuses, l'amoureux des, des formes de la, de la jeune femme, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Pas il regarde tout. les danseuses comme des chevaux de course, ah, disons les choses. Il les regarde avec ce, ce regard très, très distancié, Clinique, encore une oui. fois, clinicien. Et il regarde les positions qui l'intéressent. Et puis, ce qui l'intéresse dans ce monde de la danse, d'ailleurs très intéressant. Si on mettait bout à bout toute la production sur les danseuses, pastel et peinture à l'huile, vous avez très peu de danseuses qui dansent. Mm -hmm. Soit elles sont avant le spectacle, soit elles, elles sont attendent. en train de, de nouer leurs chaussons. Elles nouent leurs chaussons, elles sont dans l'attente. Soit, à la limite, elles attendent l'ordre du maître de danse dans le foyer de la danse pendant les répétitions. Soit elles sont au moment du salut. Mais la danseuse qui danse vraiment, on en a quelques-unes, mais elles sont tout à fait exceptionnelles. La danse elle-même, c'est autre chose. Ce qui l'intéresse, c'est tout l'univers, qui est cet univers autour de l'opéra qu'il fréquente très jeune. Ça avait été facile pour lui, fils de banquier, euh, issu d'une grande famille, de se lancer comme ça euh, dans la carrière de rapin si je puis dire. Alors, c'est une famille très intéressante. Ça, on peut peut-être revenir deux secondes mmh. sur la famille. Il y a une figure qui est une figure essentielle qu'il ne faut jamais oublier, c'est le grand-père de Degas. Puisque la fortune familiale vient du grand-père. Le grand-père... On en reparlera tout à l'heure puisqu'on euh... ira visiter euh, Naples. Hein, Absolument. Voilà. Et là, on retrouvera cette, cette figure, puisque c'est le grand-père qui a créé une banque familiale à Naples. Le père de Degas, à l'époque de sa naissance, dirige la succursale parisienne de cette banque familiale créée en Italie. Et Degas, d'ailleurs, va passer toute une partie de sa jeunesse entre entre la France et l'Italie, où se trouve une partie de sa famille. Et c'est vrai que la famille est une famille originale, parce qu'au fond, Degas peut s'orienter vers la peinture sans trop de difficultés. Simplement, Degas fréquente des ateliers très officiels. Donc, il a à la base des contacts avec des peintres qui sont des peintres reconnus, Félix Barrias, Flandrin, Lamotte, sont les artistes qui ont créé le début de la carrière de Degas. Son goût pour Ingres est sans doute euh, Flandrin, etc. Et d'autre part, et si Simultanément, pourrait-on dire, euh, cette euh, formation très dans les formes, très académique, sont peut-être le secret aussi de cet art sublime d'une certaine manière. Parce qu'il y a chez lui euh, une aspiration à la nouveauté, une grande modernité, on en parlera tout à l'heure à propos de la photo, etc. Mais il y a aussi le respect total de la tradition. Il est la synthèse en Mais quelque est sorte. C'est là où il est exceptionnel. Il a la technique classique et il saura la faire évoluer jusqu'à arriver aux portes d'une liberté qui pourrait même annoncer dans certaines œuvres ce que pourrait être plus tard l'abstraction. C'est là où il est absolument exceptionnel. Il part de ce que l'on a de plus traditionnel et de plus académique, encore une fois, et il arrive étape par étape à libérer la couleur comme peu de peintres l'ont fait. C'est ce que l'on voit dans les pastels de fin de carrière où l'on a vraiment des taches de couleur et d'une violence. On a des bleus électriques, Mais on a des oranges. Mais est-ce que c'est parce qu'il perdait un peu la vue Alors, bien sûr. Alors ça, c'est toujours un éternel problème oui. pour les artistes qui perdent la vue. On a parlé des problèmes de vue de Monet. Alors On a là, parlé des frappant, problèmes oui. de vue de Renoir, euh, avec le rouge qui devient dominant. Alors, il est certain que la perception devenant difficile et Degas a eu très tôt des problèmes de vue. C'est entre autres une des raisons aussi pour laquelle le plein air l'intéresse peu. Dès le départ, il se rend compte qu'il a du mal à supporter le travail avec le soleil et la lumière de l'extérieur. Mais, en plus, il préfère le travail en atelier. Mais, euh, c'est vrai que les problèmes de vue ont dû compter. Mais, en même temps, comme chez tous les grands maîtres, il arrive à transcender ces problèmes qui sont des problèmes physiques pour arriver à cette libération du travail tout à fait phénoménale. Il y a un maître dont on n'a pour l'instant pas cité le nom mais qui pourrait euh, être évoqué lorsqu'on parle de tous les chevaux de Degas car ça a été aussi un de ses grands sujets. C'est Géricault bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Et le, le cheval est même dans les tout premiers thèmes. Si on prend les sujets de Degas en laissant de côté les quelques tableaux d'histoire dont vous avez parlé du début de carrière, les portraits. Alors très très important, toute une série de portraits, entre autres des portraits de famille. Et puis ensuite, il y a les thèmes. Alors, les repasseuses, les chevaux de course sont parmi les deux thèmes qui sont abordés très très tôt. Et ça, c'est aussi un petit peu, le cheval de course est un peu un lien avec son milieu social. Oui. Les chevaux de course, il, les, il rencontre ça quand il va chez des amis au Ménilubert. Euh, les champs de course sont à côté et donc il rencontre un univers et qui le fascine. Cet animal que l'on bloque là aussi. Les chevaux de course sont rarement en train de courir. On est avant la course ou après la course quand même amusant, c'est que cet homme qui vient d'une famille donc, qui a fait fortune à Naples, euh, qui a une grande partie de sa famille aux états unis euh, qui peut voyager où il veut car il est très euh, lancé et introduit partout, qui est l'ami intime des impressionnistes. On ne pourrait penser que c'est l'esprit le plus avancé, le plus libéral de son temps. Or, c'est un réactionnaire pur et dur. Alors, c'est... 
encore un paradoxe. <rire> c'est le réactionnaire le plus total. L'affaire Dreyfus, on sera alors là, oui, sens, oui. où il non, devient d'une violence, d'un antisémitisme absolu dont vous avez parlé, et absolument insupportable. Par contre, c'est un anarchiste. Oui. C'est lui qui décide Ce de supprimer... C'est un anarchiste de droite, ah, mais complètement. Il supprime la particule de son nom. Il trouve que les particules, c'est <rire> grotesque. C'est lui qui écrit son nom en un seul mot. Le jour où son ami Édouard Manet reçoit la Légion d'honneur, mais de gars est, est, est fou furieux. Et il dit, mais ce pauvre Manet est en biais bien bas. Il déteste les décorations. Pour lui, c'est le comble du ridicule. Il dira même cette phrase qui reste très énigmatique. C'est le côté Garibaldi de Manet. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ah, C'est intéressant. Là, là, là. Mais... Vous avez quatre heures. Pour... Oui, voilà, <rire> mon cher Franck, à vous de disserter. Non, mais c'est absolument étonnant. Parce que là, il y a un côté tout à fait anarchiste, anarchiste de droite, réactionnaire totalement. Et alors, l'autre position étonnante, face aux femmes. Il est d'une misogynie absolue et totale. À la fin de sa vie, il fera quand même une petite concession. Il dira à la fin de sa vie « Oh, c'est vrai !» J'ai peut-être trop considéré la femme comme un animal. Oh ce qui était quand même d'une dureté totale. Eh bien, ce misogyne est l'artiste qui, de son vivant, a le plus aidé Pas les femmes. Et, 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 et il aide ah oui. les femmes artistes. Ça. Il a soutenu Berthe Morisot. Ah il oui. devient ami avec elle. C'est lui qui est le mentor de Mary Cassatt quand elle vient. Et il collectionne Suzanne Valadon. Complètement étonnant. Un grand sensible avec une grosse carapace. Europe au cœur de l'histoire. Cette année est l'année du centenaire de la mort d'Edgar Degas. Il y a donc plusieurs expositions consacrées au peintre que vous pouvez voir en ce moment. Jusqu'au 25 février, c'est au musée d'Orsay que ça se passe. C'est Degas danse dessin, hommage à Degas avec Paul Valéry. Et jusqu'au 8 avril, l'art du pastel de Degas à Redon, c'est au Petit Palais toujours à Paris, et nous vous faisons découvrir ces expositions avec Serge Legas, votre invité, Franck Ferrand. Oui, peintre et sculpteur, disons-le. Les sculptures de Degas ont atteint là une cote absolument extraordinaire. Euh, D'où Comment vient-il à la sculpture Alors encore une ambiguïté. Euh, on a <rire> beaucoup dit à un moment qu'il venait à la sculpture justement du fait de ses problèmes de vue. C'est que ne pouvant plus vraiment pratiquer la peinture, la sculpture est évidemment un moyen qui permet, par ce côté tactile, de travailler. Alors à mon avis, c'est totalement faux que, que ce problème est compté oui, mais ce n'est pas la vraie raison. La sculpture chez Degas, c'est un moyen de préparation pour arriver à la peinture. C'est-à-dire que par la sculpture, il cherche les formes dont nous avons parlé, il cherche le mouvement des danseuses, des chevaux. D'ailleurs, sa technique, c'est la cire. Parce que nous, nous connaissons les bronzes. Oui, parce que, que tout le monde oublie, coulés. mais oui. ils ont toujours été coulés après la mort de Degas. Et voilà, Degas très ne voulait pas que ses sculptures passent à la postérité. Il considérait que c'était un moyen de travail. Il y a une seule exception dans la carrière de Degas, c'est la fameuse petite danseuse de 14 ans, qu'il expose en 1881, qui est la seule sculpture qu'il a exposée de son vivant et c'est l'unique cas d'une sculpture présentée. Aucune autre n'a été montrée de son vivant, il ne le voulait pas. Ça fait scandale. Au ah, ça fait un grand scandale parce qu'en plus, ça c'est génial de la part de Degas, c'est la première fois que sur une sculpture en cire, l'original est bien sûr en cire, on rajoute des éléments manufacturés. C'est-à-dire qu'elle a un tutu qui est en tulle, elle a un neurose qui est un vrai neurose de satin dans les cheveux. Les cheveux sont des cheveux de poupée, les yeux sont des yeux de poupée. C'est la première fois, et ça c'est très moderne, qu'on ose introduire des éléments que l'artiste n'a pas fait lui-même dans une œuvre de création. Et même les fidèles de Degas, parce qu'on est en 81, ça y est, la, la, les, les soutiens de Degas sont présents sont sidérés par cette œuvre. Euh... Huissement, c'est complètement sidéré par cette œuvre qu'il ne comprend pas. C'est très mal accueilli. Ah. Très, très mal accueilli. Et d'ailleurs, comme c'est la seule fois où vous présenterez une sculpture, ça va être... Euh, euh, ça l'a ça, ça, ça un peu guéri. Puis en plus, il comprend que de toute façon, pour lui, la sculpture, c'est un travail de recherche. Est-ce qu'on peut en dire autant de la photographie Alors, c'est -ce très différent. La photographie, c'est aussi pour lui une recherche. Alors, c'est une passion. En plus, c'est une technique moderne. Ça le passionne totalement. Il est soit photographe, soit il collectionne les photographies de grands photographes de l'époque. Et c'est aussi une sorte de regard. Et ce qu'il passionne, c'est l'audace des cadrages. Dans ces tableaux, on retrouvera des cadrages photographiques. On ose couper des personnages d'une façon abrupte. Vous avez un homme au premier plan dont le corps est un moyen coupé. On a des personnages dont on ne voit que la tête. Ça, c'est le principe. Alors, il y a deux influences. Il y a le japonisme et la photographie. Il faut mélanger absolument les deux. Degas est un fou d'estampes japonaises, comme tous ses contemporains. Et il y a la photographie. Donc, les deux lui servent aussi à travailler ses tableaux. Du 
d'une certaine façon, vous avez raison, c'est aussi un petit peu comme pour la sculpture, un moyen d'arriver à la peinture. Est-ce que cet avant-gardisme explique que Paul Valéry se soit à ce point intéressé à l'œuvre de Degas Alors, Il y a aussi une chose, c'est qu'ils ont quand même connu une très grande amitié, c'est 20 ans d'amitié. Voilà quelqu'un qui a été un grand ami de Degas, qu'il a bien connu et euh, lorsque l'ouvrage qui est la base de l'exposition du musée d'Orsay est publié en 1936, à très peu de choses près, en fait, les 20 ans de la mort de Degas. Il est mort en 17, l'ouvrage est de 36-37 et c'est vraiment un témoignage qui rappelle les liens et d'ailleurs ce qui est merveilleux, c'est que cet ouvrage est publié par les éditions d'Ambroise Vollard qui est donc le grand marchand, qui avait acheté beaucoup de dessins et de pastels à la vente après décès, aux ventes, parce qu'il y en a eu plusieurs après décès de Degas en 1918. Et donc, on a des gravures d'après les originaux de la collection de Vollard dans cet ouvrage qui est maintenant au musée d'Orsay. Donc, une, une exposition particulièrement euh, intéressante. Très, très hein, intéressante et surtout très originale. Oui. C'est tout sauf une rétrospective. C'est pas du tout le principe d'une exposition chronologique avec l'évolution de l'artiste. On est vraiment sur le thème de l'hommage que Paul Valéry a rendu à Degas et les deux thèmes principaux, on en parlait tout à l'heure, sont vraiment les danseuses et les chevaux de course. Nous sommes gâtés en ce moment avec les expositions, notamment à Paris, elles sont absolument somptueuses. Je pense à celle de Gauguin là, au Grand Palais, dont nous aurons bientôt... Euh l'occasion de, oui, de nous parler. avons eu le, le bonheur de voir ensemble, ce qui était évidemment un autre, grand privilège. Autre expo au Petit Palais, cette fois de l'autre côté de l'avenue, euh, l'art du pastel de Degas à Redon. Alors là, ce n'est pas seulement Degas. Ah hein, c est... C est, c est, c est, moi, c'est une exposition que j'ai adorée. Elle est très, très réussie. C'est vraiment toutes les collections du Petit Palais sur les pastels qui sont les pastels du 19e et du tout début 20e siècle. Et évidemment, on a mis deux noms très accrocheurs, Degas et Odilon Redon, qui sont absolument éblouissant dans le travail du pastel. Il y a un peu a... des stars, mais il y a bien ah, d'autres ah, choses. Il y a oui. beaucoup de choses, dont entre autres une chose qu'on découvre, ce sont les paysagistes au pastel. Alors ça, c'est vraiment une révélation de l'exposition, c'est tout le travail d'artistes qui ont fait le sujet du paysage au pastel, ce que pour l'instant on ne connaissait pas trop, on pensait plutôt que le pastel était réservé à la figure. Euh, Degas lui-même était collectionneur, nous disions. Oui, Degas est un très grand collectionneur. Il a acheté énormément alors d'œuvres de ses amis, entre autres. Vous parliez de Des Gauguin. Gauguin hein, bien voilà, voilà, bah il oui, a bien acheté sûr. Gauguin même à l'époque où Gauguin fait scandale, entre autres le Gauguin tahitien. Il a acheté des, des, des œuvres de Gauguin. Il a acheté des œuvres des autres peintres que nous appelons impressionnistes. Mais il a aussi des tableaux plus anciens, comme par hasard il y a des Corot, il y a des Delacroix dans la collection. Et la collection est très très importante. C'est un grand collectionneur. C'est même à un moment, une sorte d'homme très obsédé par la collection. Voilà pourquoi les ventes après décès seront très importantes, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait les œuvres de Degas, mais il y avait aussi les œuvres des autres. Et c'est le moment de rappeler une autre, une autre exposition encore, la quatrième de cette émission, cette fois au musée Marmottan. Tout ça est très parisien. Il y a aussi d'autres expoyeurs. Hein, mais enfin, en l'occurrence, ce sont des expos parisiennes. Ça s'appelle Monet Collectionneur. Alors là, oui. c'est sur la collection de Claude Monet. Hein. C'est très intéressant aussi, parce que là, à travers la collection de Monet, on voit les choix de Monet. Et on voit aussi les liens qui se tissent entre les artistes d'une même époque. Et au fond, là aussi, dans l'exposition de Marmottan, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des noms très célèbres et puis de temps en temps des peintres quasiment inconnus que Monet affectionnait, qu'il collectionne. Donc c'est aussi une ouverture sur des peintres peu connus et que le public découvre à travers la très très belle scénographie de l'exposition. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler des toiles ultra réalistes de, de Degas, qui sont plutôt dans le début de sa carrière. C'est plutôt le début. Qui sont quasiment comme des espèces de photographies en couleur pour le coup, hein, mais ça c'est... Pardon, mais moi c'est peut-être ce que je préfère dans ce qu'il ah a fait. Euh, moi, il y a une part de Degas que j'adore, c'est le Degas portraitiste. C'est ça. Entre hein, autres, oui, je trouve oui. qu'il a une qualité dans l'art du portrait parce que derrière l'apparence, ce qui est aussi très fort chez Degas, c'est qu'il sait toujours sentir les drames qui se nouent. Et pour moi, un des plus beaux tableaux de toute la peinture du 19 e c'est la famille Belleli qui est euh, une famille qui est euh, apparentée à Degas et qui se trouve dans les collections d'Orsay. Et Degas a senti la folie latente de sa tante l'or et il montre le drame domestique qui se joue dans ce tableau à travers quatre personnages qui sont a priori un portrait collectif, c'est toute la tension et tout le drame qui est sous-jacent, c'est un tableau absolument éblouissant. Je vois déjà tous les petits doigts qui s'agitent sur les claviers devant les moteurs de recherche, <rire> famille Belleli, vous écrivez ça comment B-E-2-L-E L-I. C'est un cadeau que vous fait Serge Legas à travers évidemment le génie de Monsieur Degas. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Nous sommes au cœur de l'histoire de deux gars depuis 14h sur Europe 1. Ils peignaient beaucoup les danseuses. Il est temps maintenant d'aller visiter le foyer de la danse de l'Opéra avec Vanessa Zaza, qui est chroniqueuse tourisme culturel et patrimoine sur Europe 1 et que vous retrouvez tous les samedis et dimanches matin aux côtés de Wendy Bouchard. Bonjour Vanessa. Bonjour Franck. Alors nous avons vu que M. Degas peignait essentiellement dans son atelier. Uh -huh. Il n'aimait pas peindre sur le motif, en tout cas pas, pas sur place. Euh, néanmoins, il a beaucoup fréquenté un certain nombre de lieux de danse et les premiers tableaux qu'il fait, ne l'oublions pas, ça n'est pas au Palais Garnier, hein, c'est dans l'autre opéra qu'on qu appelait la salle Le Pelletier. En fait, la hein. salle Le Pelletier qui a été incendiée en, donc en, en 1873, qui a permis après à Charles Garnier euh, bah, de construire l'opéra Garnier qui a été euh, inauguré donc, euh, en 75. Mm -hmm. Et puis donc, Degas va fréquenter non, le, aussi, le, évidemment. Euh, l'opéra Garnier avait été commencé avant l'incendie de la salle Le Pelletier. Avant hein, l'incendie, oui. voilà. Euh, alors, il va fréquenter, évidemment, comme de nombreux écrivains, comme Balzac ou comme d'autres peintres, eh ben, ce fameux foyer de la danse euh, qui suscite beaucoup de, de, de fascination. Alors, il faut le dire, il est inaccessible au oui, public. Nous avions fait il y a trois ou quatre ans, je, je regarde Lorena Martin en, en posant la question, parce que c'est elle la mémoire de cette émission, mais je dirais qu'il y, y a quatre <rire> ans, nous avions fait une émission en direct du, du foyer de la danse une de l'opéra. Hein, C'était formidable. Une très, ça, oui. très grande chance. Alors, moi, pour préparer les choses, moi, j'ai Martine Anstead, que j'aimerais remercier, qui m'a aidé, <rire> qui est guide conférencière, justement, pour Cultival. Et euh, alors, donc, cette salle, elle est particulière. Pourquoi Alors, déjà, c'est une salle, en effet, de répétition. Il y en, il y en existe dix dans donc, le, le, le palais de, de l'opéra Garnier. Euh, mais cette cette salle, elle est située donc juste derrière la scène et euh, elle a la particularité d'avoir une inclinaison qui correspond à la même inclinaison que la scène. Ce qui, Cinq permet, pour ce qui permet une fois par an pour la grande cérémonie d'ouverture de la saison à l'opéra, d'ouvrir le fond du décor de la cage de scène mmh. et d'avoir la plus longue cage de scène du monde. Mmh. Et vous avez tout le corps de ballet de... qui défile ah, depuis le fin fond là-bas. C'est incroyable à voir. En rien que d'en parler, ça colle des frissons, et... c'est merveilleux. Et mmh. alors, et ce qui est d'autant plus merveilleux, c'est tout ce décor. Parce que c'est ça, parce que c'est une pièce complètement dorée, les murs, les plafonds. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi finalement une salle de répétition est si, si, si majestueuse Parce que c'était plus qu'une salle de répétition, c'était une salle de rendez-vous à l'époque, euh, oui. de rendez-vous galant <coughs> entre <coughs> ces danseuses qui étaient là, euh, qui évidemment bah, remettaient leurs chaussons, euh, remontaient subtilement un petit peu leurs jupons, ce qui permettait à ces messieurs euh, qui avaient envie, ces abonnés, parce qu'il n'y avait que les abonnés qui avaient le droit, évidemment, euh, euh, d'y accéder, et ben d'aller s'asseoir sur les canapés bleus, euh, qui en général sont là, en ce moment ils y sont plus, d'habitude ils y sont là, ils sont là, et puis bah, de, de fréquenter ces, 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 ces jeunes filles, voilà. Voilà, donc euh, vous comprenez, on ne va pas vous faire non plus de, 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 de grands dessins. Mais c'est un, un lieu qui donc est, un... est très chargé d'histoire, de souvenirs pas uniquement sociaux, hein, de souvenirs aussi artistiques, Artistique. bien sûr. Tous les plus grands danseurs depuis deux siècles ont fréquenté on cet fréquenté endroit, cet enfin endroit. depuis un siècle et demi. Et il y a d'ailleurs au, au plafond euh, des médaillons, une vingtaine de médaillons, je crois 20 exactement, qui euh, représentent en fait tous les grands danseurs, euh, les grandes danseuses depuis Louis XIV jusqu'au XIXe. Mmh, siècle. Mmh, voilà, donc c'est tout ça. Voilà. Et puis vous avez évidemment, bah, forcément, euh, ces grandes barres euh, sur lesquelles elles peuvent, en effet, s'échauffer juste avant donc de, de, de rentrer donc euh, de rentrer sur scène. La décoration euh, est une décoration qui est un peu une décoration de fond de scène, mmh. par définition ultra chargée quand même. Il faut très, le dire. Très, Encore très plus chargée. que le reste de l'opéra Garnier. Plus que le reste. Ça dort, ça claque de partout. Des murs. Il y, y a un lustre absolument euh, incroyable euh, qui est euh, euh, Enfin, pff, qui est éclatant dans le Alors, perd ses mots. Oui, j'en perds mes mots, mais bon. Mais, mais comme le lustre, d'ailleurs, dans la grande salle de spectacle, hein, quand même, qui fait quand même 8 tonnes, ce grand, ce grand lustre qui est dans cette. Euh, superbe salle sous ce plafond donc de, de, de Chagall parce que donc il faut expliquer aux gens hein, que évidemment euh, se visite donc l'Opéra Garnier se visite Bien sûr, et un... donc on visite cette fameuse grande salle de spectacle, le grand escalier avec ses 32 marbres qui viennent des Suède du Portugal et, puis le grand et les foyer retournes, et le grand ça. foyer bon, en fait la, la splendeur la même. La splendeur même et à ne pas rater, évidemment. Non, non, quand vous venez à Paris, n'hésitez pas à visiter l'Opéra Garnier même si vous n'allez pas au spectacle.
au cœur de l'histoire sur Europe. Bonjour Lorena Martin. D'abord mille excuses parce qu'hier j'ai été obligé de faire sauter votre chronique, j'en suis absolument confus. Mais aujourd'hui vous nous parlez d'une maison de gars, mais alors c'est la fameuse maison du grand-père à Naples. Exactement, direction Naples, puisque vous l'avez évoqué avec Serge, Degas séjournait régulièrement dans sa jeunesse chez son grand-père paternel Hilaire René Degas. Mm -hmm. Et donc il est possible encore aujourd'hui de dormir dans cette maison, ou plutôt au palais, puisque c'est le troisième étage d'un palais baroque euh, très très beau qui a été transformé en hôtel. Son grand-père donc habitait dans, dans ce palais Place de, del Gesù Nuovo. Piazza del Gesù voilà. Nuovo, c'est ça Et donc, c'est un bâtiment classé qui date du, du 16e siècle, qui a été ensuite restauré au 18e, notamment par l'architecte San Felice, euh, qui, à qui on doit ce, ce beau portail en, en marbre, en pierre, qui est absolument sublime. Et c'est donc le, le palais qui s'appelle Pignatelli di Monteleone. Et il appartient à cette famille Pignatelli, qui était une famille noble, originaire de l'ancien royaume de Naples. Et il possédait plusieurs palais à Naples, dont celui-ci. J'imagine que si vous nous en parlez, c'est qu'on peut... Il s'est journé aujourd'hui. Hein, voilà, ouais. le, le palais est très bien situé dans le centre historique de, de Naples, vraiment entouré de rues commerçantes, de galeries mm -hmm. d'art. Et ce palais a même été cité par Casanova dans, dans ses mémoires. Et c'est euh, aujourd'hui des chambres assez, euh, assez simples, correctes. Vraiment, on y va surtout parce que c'est une maison historique et parce qu'il est bien situé. Il y a environ huit chambres, chambres triples ou doubles, avec des vues sur, sur la place, sur les toits du centre historique ou encore sur, la, sur le palais. Et dans chacune des chambres, une représentation, une reproduction d'une reproduction danseuse de Degas. De Bien entendu. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.